Aqui onde o Caio está é uma parada de ônibus, assim mesmo, sem qualquer identificação. Em tempo de chuva, a situação não é nada confortável, principalmente pelo tempo de espera do coletivo, que de acordo com informações do próprio Caio, chega a quatro horas. Inclusive aqui é uma parada e não tem abrigo. E aqui na rua nenhuma parada tem abrigo? Não, não. Tanto aqui quanto ali, que é o sentido do bairro. E quando chove? Pega a chuva. E no sol tem que lidar com calor? Também. E se isso já não fosse o suficiente, conseguir entrar no ônibus é sempre uma incerteza. Segundo os moradores, o bairro Vila do Povo, em Passo do Lumiar, tem apenas dois ônibus em operação. E nem sempre o que passa tem elevador para cadeirantes, como Caio. E quando dá certo, tem que se segurar como pode, já que falta segurança. A mãe do Caio, dona Jaqueline, é quem acompanha o filho. Ela conta que o problema não é de hoje. Na falta de elevador, tem que usar a força para colocar o filho no ônibus. Esforço que resultou em problemas na coluna. Parei de trabalhar porque aumentou as dores na, nas pernas, nas costas, e eu tive que parar de trabalhar e ficar só cuidando dele mesmo. Sim, carreguei até os 10 anos de idade. Hoje ainda carrego, né? porque se precisar eu pego ele no braço. O pai dele não consegue, mas eu consigo. E o que era para ser só mais uma parte da rotina se torna dor de cabeça para tanta gente que, assim como Caio, depende do transporte público. Quase 25% dos maranhenses têm algum tipo de deficiência, de acordo com o IBGE. Um número bastante significativo que mostra a importância de políticas específicas para esse grupo. Inclusive, o direito a um transporte público com acessibilidade, que aparentemente não é o que vemos por aqui. A linha Vila do Povo é de responsabilidade da Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos do Governo do Estado que, segundo a Jaqueline, só passou a dar atenção à falta de acessibilidade nos ônibus do bairro depois de denúncias na imprensa. É tipo de política que, que eles querem aparecer, né? Mas é até assim, é desse jeito. A gente até se acostumou com isso, né? Infelizmente. Inclusive, eles pregam tanto é, pela inclusão, mas na hora que tu vai ver na prática, não tem nada disso. E enquanto eles não são ouvidos, o jeito é se virar como podem até conseguirem um básico, que é o direito a um transporte público de qualidade e segurança. Me esforço, tem que se esforçar, né? É meu filho. O amor é mais forte que a dor. É tudo, tudo. Ele é minha vida, né? E aí, eu sou, eu sou as pernas dele. <risos>